Hello， 各位小伙伴们，大家好，欢迎观看《老爸的时光》。前两天发布了一个老爸拿手的中式花生酥，大家特别喜欢和支持，留言也特别的多。今天老爸再分享一个拿手的西式烘焙脆皮的爆浆泡芙。不说废话了，直入正题，找一个大碗，加入五十克软化的黄油和二十五克的糖粉，两种材料混合均匀之后，再加入五十克的低筋粉。感觉材料是不是特别的简单？配料和方法正确。做一款好吃的泡芙其实很简单。材料和成柔软的面团之后，揉成长条状，用油纸卷起来，放入到冰箱里冷藏。接下来的这一步比较重要一些，制作泡芙的皮儿。起锅加入一百二十克的水，紧接着加入五十克的黄油。再加入一克的盐，开小火，慢慢的让黄油在水中融化，最后再倒入六十克的低筋粉，倒入低筋粉之后继续翻炒，翻炒成粘稠的糊状，有形但是特别的软，这个时候放在一旁备用。接下来取一个碗，碗中打入两个鸡蛋。哟呵，第一个还是双胞胎鸡蛋，看来今天赚到了啊！打好鸡蛋之后，把刚才炒好的材料拿过来，把鸡蛋液少量多次的倒入到刚才炒好的材料当中，每倒一次要把材料和鸡蛋液搅拌的均匀。剪辑的时候，我感觉这一步还是挺费时间的。搅拌好之后，取一个一次性的裱花袋。小弟我掐指一算，肯定会有小伙伴问：没有裱花袋怎么办？因为是做西式烘焙，没有裱花袋肯定是不行的。所有的材料放入在裱花袋当中，取一个烤盘。由于这个烤盘天天用，不铺油纸它也不会粘。这个时候均匀的把材料挤到烤盘上。挤完满满的一盘之后，裱花袋里还有剩余不少。看样做这个泡芙还是比较出数的。接下来的一步就是今天要做的脆皮泡芙的灵魂，把刚才揉成小棍状的那个食材取过来，像切黄瓜片一样切成一片一片的，然后每个泡芙上贴一片。贴好之后送入烤箱，烤箱的温度怎么设定？先预热烤箱，上火二百二十度，下火一百八十度，放在烤箱的中层，先烤十五分钟。十五分钟之后，把烤箱的上火调到一百八十度，继续再烤十分钟。烤好的泡芙就是这个样子，外面一层酥酥的皮，里面特别软。不加泡芙的奶油没有灵魂。接下来取一定量的淡奶油，由于自己家里吃嘛，所以说这个地方淡奶油一定要买好的。淡奶油中要根据自己的口味加入适量的糖，当然也可以不加。视频中加入了十克的白砂糖，多打发的淡奶油也不会浪费。前两天做欧包的那个方法，可以制作一点面皮儿，做一些雪媚娘。取一根筷子，在泡芙的下面捅一个小孔。有这个泡芙专业嘴儿的话最好，没有的话也没有关系。淡奶油放入到裱花袋当中，把泡芙里面挤得满满的，外皮特别的酥脆，一口下去满口爆浆。今天脆皮爆浆泡芙就分享到这里。如果大家喜欢老爸做的美食，请帮忙关注，点个赞。为了方便大家去看视频中所需要的材料，材料已经备注在视频下方的备注栏。